Kontynuujemy rozwiązywanie zadań z kwadratu numer 17, związanych z polami figur płaskich. Zadanie trzecie z siódmej edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów z zawodów drugiego stopnia. Czy istnieje taki trójkąt ostrokątny, w którym długości wszystkich boków i wszystkich wysokości są liczbami całkowitymi? Odpowiedź uzasadnij. W przeciwieństwie do poprzedniego zadania, pokazanego w poprzednim filmie, tym razem wykażemy, że taki trójkąt istnieje, czyli będzie to dowód wprost. Rozważmy trójkąt prostokątny MBC o przyprostokątnych BM i CM, których długości wynoszą odpowiednio 15 i 20. Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, obliczamy długość boku BC, która jest równa pierwiastek kwadratowy z 15 do kwadratu plus 20 do kwadratu, czyli BC równa się 25. Niech A będzie punktem symetrycznym do punktu B względem prostej CM. Udowodnimy, że trójkąt ABC spełnia warunki zadania. Długości boków trójkąta ABC są liczbami całkowitymi. Również długość wysokości CM jest liczbą całkowitą. Ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny, więc pozostałe dwie wysokości tego trójkąta są równe. Oznaczmy je przez H. Obliczając na dwa sposoby pole S trójkąta ABC uzyskujemy AB razy CM przez 2 równa się S, równa się BC razy H przez 2. Stąd H równa się AB razy CM przez BC równa się 30 razy 20 przez 25 równa się 24. Wiemy już zatem, że w trójkącie ABC długości wszystkich boków i wszystkich wysokości są liczbami całkowitymi. Pozostaje uzasadnić, że trójkąt ten jest ostrokątny. Ponieważ trójkąt MBC jest prostokątny, więc miara kąta CBM jest mniejsza od 90 stopni. Zatem kąty CBA i CAB są ostre. Ponadto przy prostokątna BM trójkąta MBC jest krótsza od przyprostokątnej CM. Wobec tego otrzymujemy miara kąta BCM jest mniejsza od miary kąta CBM. Stąd wynika, że miara kąta BCM jest mniejsza od 45 stopni. Czyli miara kąta ACB, która równa jest podwojonej mierze kąta BCM, jest mniejsza od 90 stopni. I to kończy rozwiązanie zadania. Zróbmy teraz zadanie piąte, z kwadratu numer 16 z lipca 2015 roku. Dany jest trójkąt ABC, w którym AB równa się C, BC równa się A, AC równa się B. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt wynosi R. Udowodnij, że pole trójkąta ABC równe jest 1 druga razy A plus B plus C razy R. Trójkąt ABC, w którym AB ma długość C, BC ma długość A i AC ma długość B. Okrąg wpisany w ten trójkąt ma promień R. Niech I będzie środkiem okręgu wpisanego w trójkąt ABC. Wysokości trójkątów BCI, CAI oraz ABI opuszczone na boki BC, CA i AB są równe R. Wobec tego pole trójkąta BCI równa się 1 druga razy A razy R. Pole trójkąta CAI równa się 1 druga razy B razy R oraz pole trójkąta ABI równa się 1 druga razy C razy R. Stąd otrzymujemy pole trójkąta ABC równe jest sumie pól trójkątów BCI, CAI oraz ABI, czyli 1 druga AR plus 1 druga BR plus 1 druga CR. A to się równa 1 druga razy A plus B plus C razy R. Co kończy rozwiązanie zadania. Zróbmy jeszcze zadanie, w którym wykorzystamy otrzymaną przed chwilą zależność. Zadanie czwarte z kwadratu 17. Niech R oznacza długość promienia okręgu wpisanego w pewien trójkąt, natomiast HA, HB i HC długości wysokości tego trójkąta. 
udowodnij, że 1 przez R równa się 1 przez HA plus 1 przez HB plus 1 przez HC. Oznaczmy przez S pole danego trójkąta. Wówczas S równa się 1 druga razy A razy HA. S równa się też 1 druga razy B razy HB i S równa się 1 druga razy C razy HC. Stąd uzyskujemy 1 przez HA równa się A przez 2S, 1 przez HB równa się B przez 2S i 1 przez HC równa się C przez 2S. Wobec tego, dodając te trzy równania stronami, uzyskujemy 1 przez HA plus 1 przez HB plus 1 przez HC równa się A plus B plus C przez 2S. Z poprzedniego zadania, z tego z kwadratu numer 15, wiemy, że pole trójkąta równe jest iloczynowi promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt i połowy sumy długości wszystkich jego boków. Stąd 1 przez R równa się A plus B plus C podzielone przez 2S. Łącząc uzyskane zależności dostajemy tezę. Do zobaczenia.